，愿菩萨保佑我娘身体健康，万寿无疆。少爷，少爷，昨天你不说，我可惨了，是吧？<笑>今晚上你就跟着我，啊，我跟着你的。哎呀，找死啊！连小王爷也敢打啊！你真是小王爷！堂堂的赵王公子，你还不跪下？哎，小王爷饶命啊！别让我再见到你们，快滚！谢谢小王爷不杀之恩，站住！啊，爬着走。啊啊！看见没有？是是是是。听说那一天死了很多人，那些金兵残忍透了。幸亏你及时赶来，如果不是，我和你义父就……他现在怎么样？你是说义父？嗯。他的伤还没有全好，一直很消沉，一天到晚喝酒，喝醉了酒，就叫你妈妈的名字。我真担心。阿康，听义父说，你是他的亲儿子，是不是？别打听那么多，别问。你有什么打算啊？他有什么打算？我看他不会死心的，他一定会回来找你妈妈的。你叫他不要来。为什么？你妈妈是他的妻子吗？这些事你不明白，我这么做也是为他着想，你知道吗？王府守卫那么森严，如果他来会很危险的。可是这样，我义父一定不会罢休的。那我先回去跟我娘商量一下，事先再找你们。真的？当然了。不过你要记住，千万不要让你义父来王府冒险。你放心吧。啊，对了，我们现在躲在城西五里坡那间破庙里面，你快点来找我们。好。如果义父知道这个消息，一定会高兴的睡不着觉了。我已经查过了，那件事和父王没关系的，是张翰将军手下干的。他们借查乱党为名，进行奸淫抢掠。父王已经禀明了皇上，将他们全部治罪了。有没有打听到你爹的消息？我刚得到他的消息，他现在哪儿？当天他受了重伤，叫春香进来给我梳洗。哎，娘，快点儿！娘，爹现在在开封府，山高水远，你又有重病在身，等你好点再去吧。他那么久没我的消息，他一定不放心呢。娘，不如这样吧，你先给他写封信，让他安安心。然后，等你的病好了，我再想办法安排你们见面。好吧，那也好，快给我拿纸笔来。娘叫我送这封信给我。娘叫我送这封信给杨铁心。如果你把它撕了，我怎么向我娘交代？那么你打算怎么办呢？他和我娘之间的事，我自然会处理，你不必操心。至于牛家村那个张老爹，还有认识我父母、知道我认识的所有人，那就要麻烦父王你了
，君子遭祸，孤雁入巢，十八年痛苦不堪，憔悴不堪。思与君一场离恨，实乃天意。为何苦苦相逼，何苦诛还？是王爷毁家于一旦。君子盛年，何患无期？你我二人，无需相思。从今之后，当与君绝。怎么他们还没来？爹。你们到底来了？你娘呢？她没来吗？这些银子是娘叫我交给你的，还有这封信亲口答应过我说要回到我的身边，这封信不是他写的，绝不是他写的。爹，难道你连娘的字也认不出来？你想去找娘吗？他不会见你，不必白费心机了。爹，你们还是离开这儿吧。你们留在这儿，只有让我母子俩难堪。但是他亲口答应过我说要回到我的身边，他为什么要骗我？他为什么要骗我？人非草木，谁能无情？十八年的恩情，难道就凭你那几句话就一笔勾销吗？再说，就算我肯跟你们走，难道要我们母子俩跟着你沿街卖艺吗？贫贱夫妻百事哀，我不愿意跟着一个没有出息的爹受一辈子苦。你，你还是人吗？不错，我不是人，我是畜生。你就当没生过我这个儿子吧。你给我走！你给我马上走！爹，你保重！你走啊！不必费口舌了，你打也好，骂也好。总之，今后我和他再也没有任何瓜葛了。这种话你也说得出口？他是你亲爹。你身上有没有他的东西？我想留下做个纪念。哼，人都不要了，还要他的东西干什么？没他就不会有我。难道我真是一点人味都没有？算了。哎，难道你真的有苦衷？你不是我，你不会明白。做人要饮水思源。如果我父王没了我，一样会很伤心。还有我娘，我不能够丢下她不管。
，你替我好好照顾爹。可能我们没机会再见面了，你保重。站住！这个是你爹去年送给我的，他从出生一直揣到现在，你拿去吧王妃，喝药吧。谢谢。不用。我刚才见到小王爷。小王爷他回来了，他一早就回来了，还鬼鬼祟祟的躲在那间破屋子里，一见到我路过，就一声不响的关了那扇门，吓得我差点连这碗药都打翻了。康儿，娘，怎么的回来了？怎么不来见我？啊，你在烧什么呀？没，没什么，没有。有没有看见你爹？那信交给他了没有？有，我已经把信交给他了。娘，这风大，我们进屋再说吧。怎么你眼睛红红的？出了什么事了？嗯，谁给你的？是爹给我的见面礼。娘，娘，给谁烧纸？是谁死了？康儿，娘，康儿。时候不早了
，走吧。我要留在这儿陪你爹。我答应过他，我会回到他身边，服侍他。回去吧，不然父王会不高兴的。要是爹在天佑灵，也会不高兴的。是不是我们上辈子作孽太多了？这一辈子要三番四次，可三东西呢？如果开始就让你走，就不会出这么多的事儿。王爷不必这样自责，是我自己命苦。这儿有一些银两，足够你们生活的。如果需要，再回来找我。康儿，咱走吧。娘，娘，孩儿自幼得父王提携，视同亲生，无以为报，所以孩儿曾经郑重发誓。侍奉他老人家一辈子，聊表寸心，请娘成全孩儿吧。那随便你吧，娘。娘，你不要孩儿了。你跟他一块儿走吧，就算你肯留下，我也没有脸再见到你们。王爷，你的嘴虽然没有怨我。但是你的心，却一直恨我入骨。王爷，我真的没有怨过你。娘，娘，你既然无怨无恨，又何必一定要走呢？娘，我已经没了亲爹，难道你忍心让我连养父也没有吗？娘，娘，你太累了，我们出去，你在这儿休息吧。对不起啊！别走！哎，干什么？快！想不到你小小年纪出手够狠的，你最好走开点儿。想看你就看，别管那么多闲事。我这个人是最喜欢多管闲事了。你是瞎子，啊，好坏不分，偷了我钱包啊！娘，啊啊，娘，娘，他根本就没有钱包。看你尖嘴猴腮，贼眉鼠眼，一定是师徒俩在这瞎胡闹了。我根本就没偷你的钱。小姑娘，人家说了没拿你的钱。他说你就信呢？你怎么那么容易上当受骗呢？师傅。他们是我的师傅啊！我怎么知道是你师傅？干什么耷拉着脸呢？最多不是哄哄这瞎子喽？别说他是瞎子，就是没瞎，我也能哄好他。那明儿早上我请他喝早茶，不会是你掏钱啊？嗯？你的眼睛怎么了？这么晚了，怎么还没歇着？早点歇，我先睡了。哎。嗯，大师傅，三师傅，嗯，我我睡了。站住！刚才是谁？朋友
，我是问他的来历。哦，她是桃花岛主黄药师的女儿，虽然淘气点儿，但是人还不错。什么？她是黄药师的女儿？哎，你管她是谁的女儿呢？这么晚了，睡吧睡吧。哦。打开他的穴道，大师傅，畜生！哼，我白教了你十几年了，你竟然正邪不分，和黄老邪的女儿来往。黄老邪，穷凶极恶，行事乖张，你不要再惹那个妖精了。算了，不要再说了，我们启程吧。大师傅，我不可以不辞而别，丢下蓉儿。哼，你和那个妖精有什么关系啊？他还得非亲非故，为什么不能够不辞而别而扔下他？你别惹大师傅生气了，走吧，啊，走走走，蓉儿，蓉儿，你听他的话不爱我了，你真是没心肝，枉我为你。小妖精，你真不害臊，臭瞎子，蓉儿，爹已经不要我了。连你也不要我，蓉儿，蓉儿，我，蓉儿，蓉儿，大哥，我们不如先回燕京见到杨铁心再说吧。是啊，大哥，我们回到燕京，我担保这个小燕京自动离开郭靖。嗯，那杨康是个小伙子，不过穆姑娘可是个小姑娘啊。王道长。穆姑娘和杨大叔上哪儿去了？你们放心吧，他们不会有事的。穆姑娘昨天还来过，不过她告诉我说，她爹在青龙寺门口外边跪了三天三夜也不肯起来，要那儿的主持收她做和尚。他去做和尚？杨大叔，你们搬到这儿来也不通知我们一声，我根本就不打算在这儿久住。待会儿主持大师要是收我的话，杨大叔，你这又是何苦呢？我已经心灰意冷。既然有心去做和尚，就该找一间好点的寺院，这叫做大树底下好乘凉。这样吧。我带你上少林寺，叫他们收留你、啊。蓉儿，杨兄，你要去做和尚，这怎么行啊？你女儿怎么办？他跟着我，也好不了哪儿去。他一个姑娘，孤零零的，不行啊。哎，对了，你当年和郭靖他爹不是有约吗？说是知府未婚。哎。你虽然没有女儿，这位穆姑娘不就当你女儿一样，让她和郭靖成了亲？她终身有托，你也算了了桩心事啊！不行啊，不行，杨叔叔，郭靖已经娶了老婆了，你女儿白白的当妾，你还是个公主呢，没你女儿立脚的地方啊！到那个时候，铁心兄，这点你放心，我可以替郭夫人做主，让穆姑娘当正妻。郭靖不会委屈他的，爹，我。柯大侠，如果你能够照顾他，那我就放心了。嗯，杨大叔，呃，我是啊，郎才女貌，真是天生一对呀、啊。哼，死胖子，出来！蓉儿，蓉儿，蓉儿。你们一起上，我不怕你们这帮老妖怪的。哼！哎，大哥，何必跟他斤斤计较呢？传了出去，人家会说我们欺负后辈的。嗯嗯，郭靖，再进去商量婚事吧。
师傅，别这样！小妖精，我现在看在郭靖的份上，快给我滚！金哥哥，我们走。哎，蓉儿，小妖精，我数三声，你要再不滚，恕我手下无情。你们听着啊，如果我不杀光你们六个妖怪，我不姓黄。蓉儿，进去。蓉儿，你去哪儿？我哪儿也不去啊，只不过不想死。怎么这么说呢？师傅他们……他们是你师傅吗？你就当给他们点面子喽。整天就知道叫我对他们好，他们对我又怎么样？你也看清楚了，刚才昭昭杀过来都是想要我的命。怎么会呢？有事慢慢再说嘛。哎，蓉儿，走开！蓉儿，哎呦，蓉儿。蓉儿，蓉儿，郭靖，不许追！他现在到处跑，很危险的。你要不想认我这个师傅，就跟那个小妖精走。阿静，徒弟对不起几位师傅了。阿静，不许追！大哥，不许追！你知不知道有很多人正在欺负你女儿？蓉儿，等等我！蓉儿，你跟着来干什么？你干什么？我没事啊，你走吧。哎，你一个人好危险的。我武功比你好，怕什么？那倒是。不过。为什么你不回去、啊？回去跟师傅说两句好话，他们就不会怪我们了。你再叫那六个混蛋做师傅，以后就不要再来见我。他们真是我师傅吗？那你就去跟你师傅吧。哎，蓉儿，哎哎，你听我说，哎哎，蓉儿，哎呀，蓉儿，蓉儿。蓉儿，蓉儿，哼！你要再追，我就跳下去了啊！蓉儿，呃，你，呃，我。两位，多日不见了，好吗？我们回去了。欧阳公子那么好，我们干嘛要走呢？真是邀请不如偶遇，今天晴空万里，真是湖上泛舟的好日子。两位不如上船，大家一起欣赏一下湖光山色。不用了，我们有事。是你有事，我闲得很。那么，郭兄呢？他都快当新郎了，哪会跟我们一起呢？蓉儿，我，呃，你还不回去？你那些师傅和木姑娘正等着你呢。哎哎，开船！开船！蓉儿，你没说错，这的景色真美。这么好景色，走马看花未免可惜吧。我也看够了，请。哎，兴致方浓的时候，怎么突然要走呢？我就喜欢人家心甘情愿。不过刚才你利用了我，岂可说走就走呢？我犯不上理你、啊。
王姑娘，我真的这么叫人害怕吗？三小歹徒，苍头宋伟。好、啊。不用怕，我来替你抓。啊！软位姐，有本事你再来吧。我会的。好轻功。这次能够有机会见到东邪的轻功，真是太好了。你知道就行了，我爹一定不会放过你的。如果你跟我两个人相好的话，说不定你爹会很高兴呢。嗯，爹，这么晚才来啊软位家一定很厚的，这个地方这么闷，穿着一定很难受，不如把它脱掉。嗯，梅师姐，你又想骗我？师妹，是不是师傅来了？这就来了，我早来一步，谁料那个欧阳公子对我很没规矩啊！你要我怎么办？杀了他！好，还不快点追！可是我这脚的经脉还没打通，我不想那么早消耗我的力气。师傅是不是来呀？你武艺那么差，师傅看了一定生气。你说什么？你，除非你帮我做一件事。什么事？杀人。是不是刚才那个人？嗯、你舍得回来了吗？郭靖，跪下。比武的事近在眼前，你还是只顾着跟那个小妖精在一起。我问你，你怎么对得起我们六个师傅的苦心教导啊？哼！况且你的复仇未报，你自己也不好好的想一想。是啊，何况黄蓉根本不是一个好姑娘，她是东邪黄药师的女儿。而黄老邪一向杀人不眨眼的，唯我们武林同道所不齿，而你却想着他。徒儿以后专心练功，替爹报仇，再不顾儿女私情。嗯，起来，这才是我们的好徒弟嘛。我们已经商量过了，如果找个人管管你，你也会专心一点。穆姑娘武功好，人品也不错。大师傅，我和穆姑娘只是普通朋友啊。哎，相处一段时候，有了感情了，那就不光是朋友这么简单了。柯大侠，韩女侠，铁心兄，穆姑娘在屋里吗？是，我出来的时候她在屋里。嗯，郭靖，你心情不好，就请穆姑娘陪你出去走走、散散心。大师傅，我想出去练功啊。练什么练？青梅，请穆姑娘出来。
。静儿，你就听听大师傅的话吧。大哥，你们快点来啊！嗯、啊，木姑娘不见了。怎么会呢？刚才还见到她呢。哎，窗户是开着的。哼，一定是那个小妖精，什么事她都敢做。现在怎么办？救人要紧。你们都在这儿啊，真巧啊！我正想找你们。蓉儿，王蓉，你把我女儿劫到哪儿去了？你女儿有什么了不起啊？值得我劫？我才没那功夫呢。蓉儿，把穆姑娘交出来吧。老实说，要是我见到她，我就劫了她，剃光她的头，刮花她的脸。哼，你敢？当然敢了。我告诉你啊，如果我女儿有什么三长两短，我不会放过你的。蓉儿，快交出来吧！连你也不信我。你们如果想见他，就跟着来吧。木念慈就在里面，你们自己进去找吧。哎，小心中计